மார்னிங் இன்றைய திருப்பு முனை நிகழ்ச்சியில் நம்ம ஒரு ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு டாபிக் அதாவது நம்மளுடைய சுய வளர்ச்சி எல்லாமே பார்த்தோம் செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் என்னுடைய ஒர்க்கில் நான் எப்படி பண்ணணும் என்னுடைய பிஸ்னஸில் நான் எப்படி பண்ணணும் இது எல்லாமே வந்து நம்ம பார்த்தோம் இது இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான டாபிக் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அதாவது உறவு முறைகள் இன்றைக்கு வந்து நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு இருக்கிற ஒரு இஷ்யூ வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் வந்து என்னை வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக மதிக்கல என்னுடைய ஃபேமிலி சர்க்கிள் ஸோ ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து ஒரு பெரிய கலை ஸோ நம்ம வாழ்க்கை முறையுடைய நிலையில் பார்த்தோன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்லும் வந்து இது எனக்கு வேண்டும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்து இவங்க என்ன பார்த்துக்கணும் இவங்க வந்து எனக்கு இது செய்யணும் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பெக்கர் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ எந்த ஒரு உறவு முறைக்குள்ளே போகும்போதும் நம்ம ஒரு குழந்தை வருதுன்னா அந்த குழந்தைய நான் எப்படிலாம் பார்த்துக்க முடியும் எப்படிலாம் வளர்க்க முடியும் அந்த குழந்தைக்கு என்னெல்லாம் செய்ய முடியும்னு நம்ம எப்படி ஆசைப்படுறோமோ ஸோ எல்லா உறவு முறையில் ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்காங்கன்னா இந்த ஃப்ரெண்டு வந்தால் என்னோடய வாழ்க்கைக்குள்ளே எனக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கும் இந்த ஹெல்ப் கிடைக்கும் இந்த சப்போர்ட் கிடைக்கும் இந்த மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும் அப்படியெல்லாம் யோசிக்கிறத விட இந்த ஃப்ரெண்டுக்கு நான் என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் இந்த பர்சனுக்கு வந்து என்னோடய லைஃப்பில் இருந்து நான் எவ்வளோ தூரம் ஆட் பண்ண முடியும் வேல்யூ ஆட் பண்ண முடியும் ஸோ எனி ரிலேஷன்ஷிப் தட் கேன் கம் இன் டு லைஃப் யாராக வந்தாலுமே சரி என்னால் இவங்களுக்கு என்னெல்லாம் செய்ய முடியும் இவங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்களில் நான் உதவி பண்ண முடியும் எந்தெந்த விஷயத்தில் நான் சப்போர்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற விஷயம் எனக்கு யாருமே ஃப்ரெண்ட் இல்லையே அப்படின்னு யோசிக்கிறத விட நான் யாருக்கெல்லாம் ஃப்ரெண்டாக இருக்க முடியும் நான் யாருக்கெல்லாம் உதவியாக இருக்க முடியும் நமக்கு தேடி தேடி போய் எல்லாருக்கும் உதவி பண்ணுறதுக்கே நேரம் சரியாக இல்லாத போது நம்மக்கு இது வேண்டும் அப்படின்னு யோசிக்கிறதே வந்து நம்மளால் யோசிக்க முடியாத அளவுக்கு ஆகிடும் ஸோ ஒரு ரெண்டு பெகர்ஸ் அதாவது வாழ்க்கையில் சில பேர் கணவன் மனைவி பிர இது இருக்கும் இல்லை உறவினர்கள் கீழே உள்ள பிரச்சனை இருக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுக்கான காரணம்னு பார்த்தோன்னா அதாவது ரெண்டு பெகர்ஸ் ரெண்டு பிச்சைக்காரர்கள் ஒன்றா பார்த்துக்கிறாங்க எனக்கு இது வேணும் எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு கேட்குற ரெண்டு பேர் இருந்தால் அந்த இடத்துல என்ன வரும் தேடுதலும் தே கேட்குறது மட்டும்தான் இருக்கும் இதுவே வந்து ஒருத்தராவது வந்து நான் என்ன கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற எண்ணம் மாறிடுச்சுன்னா ஸோ டோன்ட் கெட் இன் டு எனி ரிலேஷன்ஷிப் எனக்கு இது வேண்டும் அப்படின்னு போகிறத விட அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த கீ ரூல்ஸ் அக்செப்டன்ஸ் அதாவது நமக்கு சில பேர் இப்படி தான் இருப்பாங்க ஒரு மாமரத்துக்கு கீழே நின்றுட்டு எனக்கு ஆப்பிள் வேணும் எனக்கு இவங்க இப்படியெல்லாம் மாறிட்டாங்கன்னா என் வாழ்க்கை மாறிடும் மற்றவங்க மாறினா என்னோடய வாழ்க்கை மாறும் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் இன்றைய மனநிலையாக இருக்குது இதுக்கு பதில் இது ஆப்பிள் மரம் தான் இந்த ஆப்பிள் மரத்து கீழே ஆப்பிள் இருக்கும் இந்த ஆப்பிள் மரத்து கீழே நின்றுட்டு நான் மாங்காய் தேடுறதும் தப்பு மாமரத்து கீழே நின்று ஆப்பிள் தேடுறதும் தப்பு இது ஒரு வகையான மனிதர்கள் இன்னொரு வகை ஒரு ரொம்ப அழகான கதைன்னு சொன்னோன்னா ஒரு செரி பழம் இருந்தது ஒரு செரி பழம் வந்து தனியாக உட்காந்துட்டு இருந்தது அந்த செரி பழத்தை பார்த்துட்டு ஒரு பனானா லவர் அதாவது வாழைப்பழம் விரும்பி ஒருத்தர் வந்தாராம் அவர் பார்த்துட்டு சரி அவருக்கு வந்து வாழைப்பழம் தான் பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு செரி வந்து தன்னை வாழைப்பழமாக மாற்றிக்கிச்சான் கொஞ்ச நாள் வாழைப்பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு இருந்தவர் அவங்களுக்கு டேஸ்ட் மாறிடுச்சு அவர் போயிட்டார் ஸோ ஒரு டொமேட்டோ லவர் வந்தாங்க ஸோ தன்னை ஒரு டொமேட்டோ லவர் வராங்கன்னு சொல்லிட்டு வாழைப்பழமாக இருந்த செரி வந்து மறுபடியும் டொமேட்டோவாக மாறிடுச்சு ஒரு தக்காளியாக மாறிடுச்சு தக்காளியோட டேஸ்ட்டும் அந்த பர்சனுக்கு பிடிக்காமல் அவங்க நகர்ந்து போயிட்டாங்க இன்னொரு ஆரஞ்சு லவர் வந்தாராம் ஆரஞ்சு லவர் வந்துட்டு ஸோ ஒரு ஒருத்தரும் வரும்போதும் அந்த பழம் வந்து தன்னை மாற்றிக்கொண்டு எந்த பழம் பிடிக்குமோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிட்டு இருந்துதான் அந்த செரி பழம் கடைசியில் ஒரு நாள் உட்கார்ந்துட்டு கண்ணீர் விட்டு அழுதுட்டு இருந்துதான் ஸோ அருகில் வந்து இன்னொரு செரி பழம் கேட்டுதான் எதுக்காக இவ்வளோ தூரம் அழுதுட்டு இருக்க அப்படின்னு சொன்னோம் ஒவ்வொருத்தரும் வரும்போது வரும்போதும் நான் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு அவங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ்க்கு மா ஏற்ற மாதிரி எல்லாமே நான் மாறிட்டே இருந்தேன் இப்போ இத்தனை தடவை மாறினதுனால இப்போ நான் யார் அப்படிங்கிறதே எனக்கு தெரியல அதனால நான் அழுதுட்டு இருக்கேன் அதே செரி பழம் செரி பழமாகவே இருந்துட்டு ஒரு செரியில் அவர் செரிய பிடிச்ச ஒரு பர்சன் வருவாங்க அப்படின்னு காத்துட்டு இருந்ததுன்னா அது இந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டிருக்கவே முடியாது இது ஒரு பழத்துடைய கதை இல்லை நம்ம விட்டு கொடுக்கணும் எல்லாமே செய்யணும் எல்லாமே செய்யணும் பட் நம்மளுடைய ஒரிஜினாலிட்டி அப்படிங்கிறத வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்க்காகவோ எதுக்காகவுமே நம்ம மாற்றிக்கிட்டே இருந்தோன்னா நம்ம யார் நம்மளுடை
எந்தெந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நம்மளோட லைஃப்பில் இன்கான்சிக்வென்ஷியல் அதெல்லாம் சின்ன சாதாரணமான விஷயம் நம்ம என்ன யோசிப்போம்னா வீட்டில் ரிமோட் யார் கையில் இருக்கும் நம்ம கடைக்கு போனால் யார் ட்ரெஸ்ஸு சூஸ் பண்ணுவாங்க அப்பா செலக்ட் பண்ணுறது தான் நான் ட்ரெஸ் பண்ணுவோமா இல்லை எனக்கு தான் பிடிச்ச ட்ரெஸ் வேணும் நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் போனால் என்ன என்ன ஆர்டர் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறது கண்ட்ரோல் நான் சொல்கிறது நடக்கணும் நான் சொல்கிற மாதிரி எல்லோரும் இருக்கணும் எல்லாமே எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான தெளிவான முடிவுகள் அதாவது என்னுடைய வாழ்க்கை கரியரை டிசைட் பண்ண வேண்டியது உங்களுடைய திருமணம் டிசைட் பண்ண வேண்டியது இந்த இடத்துல நம்ம போய் வேலை செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் இந்த இந்த கம்பெனியில் போய் வேலை செய்யணும் இந்த மாதிரி வாழ்க்கை தரத்தையே மாற்றக்கூடிய முடிவுகள் அந்த மாதிரி முடிவுகள் எடுக்கும்போது மற்றவர்கள் சொல் பேச்சை கேட்க ஆரம்பிச்சிடுறோம் இதை அப்படியே மாற்றிட்டோம்னா சின்ன சின்ன அதாவது நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் விஷயங்கள் வந்து இன்கான்சிக்வென்ஷியல் ரொம்ப சாதாரணமான விஷயங்களாக இருக்கும் எது இதெல்லாம் நம்மளோட வாழ்க்கைக்கு நேரடியாக முடிவுகள் வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய இது இல்லாத விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே விட்டு கொடுத்துடலாம் எல்லாமே உங்கள் இஷ்டம் யார் யார் எது எதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ எல்லாமே செஞ்சு கொடுத்துடலாம் வாழ்க்கையில் முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து என்னுடைய முடிவாக இருக்கட்டும் ஸோ நம்ம தவறே செய்து நம்ம வந்து ஒரு தோல்வி அடைஞ்சால் கூட இது மற்றவர்களால் அடைஞ்ச தோல்வி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காது இது வந்து என்னுடைய முடிவு எடுத்த சரி இது தோல்வி அடைஞ்சதுன்னா நான் வந்து இதை மாற்றிக்கொண்டு போக முடியும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்மளுடைய உறவு முறைகளில் இருக்கட்டும் நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் இருக்கட்டும் ஏன்னா வாழ்க்கை வந்து மூன்று ரிலேஷன்ஷிப் ஷிப்ஸ் அதாவது ஒன்று வந்து நம்ம உறவினர்களோட நம்ம மற்றவர்களோட இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் த செகண்ட் இஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் யோர் செல்ஃப் நாம் நம்ம பற்றி சுய மதிப்பீடு நம்மளை பற்றி நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் third relationship with the divine நம்ம கடவுளோட இருக்கிற ஒரு தெய்வீகமான பந்தம் தியானத்தின் மூலம் இருக்கும் பந்தம் இந்த மூணு ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயம் பண்ணுது நம்மளுடைய வீட்டில் எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருந்தாங்கன்னா நம்மளும் சந்தோஷமாக இருக்கும் நம்ம உள் மனசு சந்தோஷமாக இருக்குது நம்ம என்னென்னலாம் நினைக்கிறோமோ அதுவும் சந்தோஷம் கொடுக்கும் நம்ம கடவுளோடு இருக்கிற தியானம் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் கரெக்டாக இருந்தாலும் நடக்கும் ஸோ இந்த மூணு ரிலேஷன்ஷிப்ஸையும் ஜெயிச்சவன் வந்து கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியும் ஸோ இன்றைக்கு நாள் வந்து நம்மளை சுற்றி இருக்கிற ரிலேட்டிவ்ஸ் நம்மளை சுற்றி நம்மளுடைய டிபெண்டன்ஸ் இருக்காங்க நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இவங்க எல்லாருக்குமே நம்ம இன்றைக்கி எப்படி கிவர் ஆக போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைய திருப்பு முனையுடைய நம்மளுடைய டேக் அவே ஸோ லெட் அஸ் மேக் த வேர்ல்ட் பியூட்டிஃபுல் தேங்க்யூ